So hello everyone! So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang video lesson gamit lang ang iyong PowerPoint sa madaling paraan. So bago tayo magsimula, don't forget muna to subscribe to my YouTube channel para sa mga susunod pa ang mga video lessons. So everybody, let's start! There are two PowerPoint techniques to apply to your slides. First, the no more bullet points and the second, the effortless animation. So, ang una natin gagawin ay mag-open ng isang PowerPoint application. Pag nag-open ka niyan, ay i-click mo ang New, then Blank Presentation. Pagkatapos niyan, i-highlight mo itong layout na to para ma-delete. Click Delete sa iyong keyboard. Pagkatapos niyan, ay pumunta ka sa Insert tab, click the Add Text Box, And then ngayon, highlight mo lang dyan sa box na yan at ilagay yung content or topic na ilalagay mo. So once na natapos mo na ang paglalagay ng iyong topic, ay ayos mo na ito according sa iyong kagustuhan. Pwede mong baguhin ang alignment, baguhin ang font style ng naayon sa kagustuhan mo. Then after that, edit mo din ang font size. So, ang next natin gagawin ay i-apply na natin ang first technique which is the no more bullet points. So, ngayon punta tayo yung insert, then add text box without worrying about formatting. Ilagay mo lang dyan yung topic. For example, ang subtopic ko for Southeast Asian countries are Indonesia, Thailand, Cambodia, and Myanmar. So next, punta tayong home. Hanapin natin dito ang convert to smart art graphics. Pag-click mo yan, may kita mo dyan yung mga pwede mong pagpilian. So ayan, may kita mo agad. So meron pa ditong more smart art graphics. So mamili ka dyan. So meron dyang list, cycle, hierarchy, relationship, base yan sa so, kung ano ang gusto mong ilalagay. So, akin ang relationship, hahanapin ko dito ang radial list. Okay, eto na po. Then, click okay lang. So, ayan, maliit yan. So, pwede mo i-edit, drag to resize. And then, after that, pwede mo rin i-change yung color. So, kapag itinuro mo lang dyan yung arrow, mag-change na yan eh. May kita mo kung ano magugustuhan mo. And also, you can... Edit the transformation. Pwede mo siyang gawing 3D effects. Nandi dito sa may baba. Ayan. So, kapag minumove mo lang yung cursor mo, nagtatransform siya. Pero sa akin, gusto ko ganito muna siya. Kasi gusto kong i-edit ng naayon sa kagustuhan ko. Okay. So, dahil ako yung maarte, gusto kong baguhin ang kanyang font style, yung size, yung color ng bawat country na nilagay ko, gusto ko siyang i-edit ng naayon sa kagustuhan ko. Para ma-edit na natin to ng sabay-sabay, mag-click ka lang ng isang part, then hold control sa keyboard, then select mo ulit to click the part na i-edit mo, then after that, release mo na yung control, then you can change na the font size and the font style. Then you can also change the color. And pwede mo rin itong ma-resize ng sabay-sabay kasi naka-activate pa ang kanyang select control paste. Then next natin, i-move natin to dahil natatabunan na yung circle. Dapat makikita mo activated ang cross na cursor para ma-move mo sila ng sabay-sabay. Just like that, move natin. Yan. And then, i-resize lang natin itong circle na to. Then, i-edit na lang muna natin para maging maayos. Just like that. Hold control para sabay-sabay sila. And then, pwede mo i-move. Hold control ulit para hindi ka na mahirapan mag-isa-isa. Okay, so next naman, i-change na natin or i-format natin yung color ng bawat country ko. Punta lang sa format, shape, fill, 
Ayan, hanapin mo dyan yung color na gusto mo. Then, also, click the shape outline. Mamili ka kung gano'ng kakapal yung outline. Ulitin lang, shape fill, add the color, shape outline, yung kapal ng outline. Again, same procedure, color, shape fill, shape outline. Yan lang po. Okay, yan. Medyo maganda na. Pwede na. So, next naman, eto. Pwede rin natin itong baguhin. Click mo lang yan, then hold control ulit sa keyboard para sabay-sabay na siyang ma-format. Click mo ulit yung outline, pili ka ng color, piliin mo din yung kapal or yung weight ng line na nakalagay dyan. Okay. Since Southeast Asian countries ang tinutukoy ko, gusto ko maglagay ng image. Click lang natin yan. Then, magpo-proceed na yan. Magsaselect ako sa mong kukunin. So, kukunin ko yan sa aking file sa desktop. Click lang yan. Then, lalabas ang box kung saan ka makakapili ng iyong image. So, dito ko nilagay sa aking desktop itong mapa. So, dahil mapa siya, nag-form siya into circle. Now, pwede mo ilagyan ng outline. Click lang ang format, then shape outline. Okay. Medyo maganda ng tignan ang aking presentation. Pero dahil gusto kong gawing video lesson, itong presentation ko, ay i-apply na natin ang second technique, which is the effortless animation. Since ito ay smart art graphic at para gumana ang next transition ay dapat nating i-ungroup ang ating object. Click lang, hold, control, shift, and G sa ating keyboard at ito ang lalabas. So pag ganito ang nakita mo, automatic yan, naka-ungroup na yan. So we can now proceed to our next technique. Punta ka sa left side ng screen na to, then select mo yung slide. Then, select Duplicate Slide. Okay. So, ang gagawin natin, i-click natin yung first slide. Ito yung i-edit natin para ma-move yung mga object kung saan natin sila gustong papuntahin. Just like this. So, i-move ko to papunta sa side kasi ang gusto kong animation is pa-center ang punta nilang lahat. Okay. So, next naman, itong object na to sa side. Ang Thailand sa side. Cambodia then yung Myanmar sa kabilang side din and then itaas lang natin yun kasi gusto ko pa center ang effects eh ayan baba lang natin okay down then okay ganyan lang yan down now so next natin gagawin uh, i-center ito Kasi gusto ko pataas yan. Ganun ang effects ng nasa utak ko eh. Yan na paghiwa-hiwalay na natin yan. Puntahan natin yung second slide natin. So, ito yung lalagyan natin ng effects. Pero hindi tayo gagamit ng animation. Ang gagamitin natin yung transition. Gagamitin natin yung morph. Ito yung new feature ng MS365 which is the morph transition. So, i-click natin yan. Ito ang makikita mong effects. Ulitin natin morph. Okay. So, again, morph. Okay. Yan na. Medyo maganda na siya. Pero kulang pa din ni eh. Gusto ko pa siyang dagdagan. So, duplicate lang natin yung second slide para makapag-create tayo ng panibagong effects. So, lalagay ko lang to dito yung aking earth, ang Indonesia, dito ka sa side, ito dito yan, ang Cambodia, and Myanmar. Medyo i-align lang natin sila. At itong stick naman na to, ay hindi ko to kailangan, so dito na lang kayo sa slide. Sa side pala. Dito ka sa side na to. Ayan. Okay na yan. So, since duplicated tong ating slide na to, duplicated din ang kanyang transition. Makikita mo yung star na yan. So, i-check natin. Click natin yung morph. 
Ito ang kanyang effects. Okay. Okay. Again. Ayan. Medyo maganda na ulit. Pero kulang pa. Dahil gusto ko pang magdagdag. So, click insert. Then, add text box. So, ilagay mo lang dyan yung related topics. So, ako, lalagyan ko ng related topics bawat country. So, bilisan lang natin. So, after nito, ay i-apply ulit natin yung first technique, the no more bullet points. Click lang natin ulit sa home ang convert to smart art graphic. So, mamili ka lang dyan kung ano ang gusto mo. So, ito yung aking napili. So, same procedure sa ginawa natin kanina sa first part. You can also change the font style, the font size, and even the color of this object. So, kung gusto mo pang magtugdag ng another content, follow mo lang ulit ang steps na to. First, punta ka ng insert. Then, second, the add text box. After mong mailagay ang iyong content, ay punta ka ng home tab and select the convert to smart art graphic. Then, after that, you can change the color, the font size, and the font style of your object. Okay, so medyo tapos na ang paglalagay ko ng mga content sa aking country. Ay ia-apply na natin ulit yung second technique which is the effortless animation. So, edit lang natin to, Lagay natin sa side kasi ang gusto ko ay papasok lang siya from right to left. Sige, ito. Okay, lagay lang natin to sa side. And then, okay. Okay, and then punta tayo ulit sa left side ng slide, right click, and then duplicate slide. So, ang next naman ay ilalagay ko na to kung paano ko siya makikita na magmomorph sa aking next effects. So, ulitin lang natin ulit, duplicate slide lang natin ulit para maipasok ang next content. Same procedure lang ulit ang gagawin natin. Punta sa slide, duplicate slide para maipasok yung susunod na content. Then, ulit-ulit lang ulit. Punta sa left side, duplicate the slide. And then, insert natin ulit tong last content. And now, matatapos na tayo sa ating effortless animation. Alright. So, once na nag-duplicate ka, automatic duplicate din ang transition effect ng ating content. So, itry na natin to ha. Punta tayo. Ayan yung last slide. Very good. Okay, so itry na natin ang slideshow. Let's start from the beginning, the first slide. And then, click na natin ang slideshow para makita natin ang full effects. Alright, so maganda na ang ating presentation. So now, dito sa side na to, makikita mo yung duration. Ito yung timing kung paano papasok yung effects or transition mo sa bawat slides. Okay, so ngayon, ang gagawin natin ay isave muna natin itong ating presentation. Punta tayo ng save as. And then... Select mo lang kung saan mo siya isa-save. Save mo lang siya as presentation muna para may backup tayo. Then, after that, isave natin siya para maging video. So, punta tayong save as. And then, click natin tong part na to. Hanapin natin yung MPEG4 or MP4. And then, ilagay mo na yung title ng iyong video. Okay. 
So, after that, medyo matagal to. Antayin lang natin. So, makikita mo yan. Itong nasa ibabang to. Ayan yung makikita mong nagsisave na into MP4 yung iyong presentation. So, medyo matagal. Wait na lang natin, ha? Okay. So, natapos na ang pagsisave or pagkoconvert ng ating PowerPoint presentation into MP4. So, labas na muna tayo. Hanapin natin yan para i-play ang ating product. Ayan na. So, eto na po ang ating video lesson. So, pwede ka dito magdagdag ng voiceover or sound effects para mas maging maganda ang pagpapresent mo ng iyong lesson. So, kung nagustuhan mo ang aking tutorial video, ay huwag na huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga susunod pang mga tutorial video. So, thank you for watching!